sociological theories of power because power is a quality that one possesses to influence other to behave in the way that the former desires बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पावर की पावर बेसिकली फोर्स है जिसके जरिए आप दूसरों की जो एक्शंस हैं दूसरों का जो बिहेवियर है यू कैन डोमिनेट अब इस डोमिनेंस में क्या है कि मेरी ख्वाहिश या मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि जो मुझे कहा जाएगा आई हैव टू डू ऑन द सेम बेसिस सो बाय पावर इज मेंट दैट द अपॉर्चुनिटी that exists within a social relationship which permits one to carry out one's own will even against resistance and regardless of the basis on which the opportunity rests so there are different theories of power in sociology and uh, some important are the functionalist pluralist theory of power so functional pluralist theory argue that power is diffused and is not a sole prerogative of rulers or any other class in society it is as people allow rulers to what extent they can use their power for the interest of masses another important theory is the marxist theory of power so according to marxist theory power is also prerogative of economically dominant class अब मार्क्सिस्ट की फिलासफी ये है कि जिसके पास इकनॉमिक पावर होगी जिसके पास रिसोर्स होंगे एक्चुअली वही डोमिनेट करेगा बिहेवियर को यानी जो रोज़गार के जराए मुहैया कर सकता है या जिसके पास इतने इकनॉमिक रिसोर्स हैं वही एक्चुअली हैंडल करता है और उसी के ज़रिए ही सारा सिस्टम चलता है देन एन अदर इम्पॉर्टेंट थेरी गिवन बाय वेबर और वेबर का ये ख्याल है दैट पावर इस a uh, link with the three different groups they are the social groups the status groups and the political parties weber ka khayal hai ki jo society ke andar wo social groups jinka status important hai jinke paas aise resources hain ki wo society ko dominate kar sake wo professionals bhi ho sakte hain wo elite bhi ho sakte hain then uh, the political parties the political parties kisi bhi moishre ke andar kyunki ऑर्गेनाइज करती हैं सोसाइटी के अंदर ओपिनियन को और असल में जो वेबर का फोकस है वो कौन है दैट दे आर द लीगल रैशनल और क्रिस्मेटिक लीडर्स क्योंकि एक क्योंकि इसके पैरल जो एक और थेरी आई वो थी एलिट थेरी ऑफ पावर दैट एलिट इज द क्लास इन द सोसाइटी हुज सोर्सेज ऑफ पावर दैट दे एक्सरसाइज में भी मल्टीपल एलिट के सोर्सेज वेरियस हो सकते हैं डिफरेंट हैं लाइक उनके पास इकनॉमिक पावर हो सकती है लाइक उनके पास उनका नॉलेज हो सकता है समटाइम्स उनकी आइडियोलॉजी हो सकती है तो विद ऑल दिस डिबेट एन अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट और स्कूल ऑफ थाट दे आर द पोस्ट मॉडर्निस्ट थेरी ऑफ पावर एंड दे हैव द बिलीव दैट देर आर इम्पॉर्टेंट डिवेलपमेंट्स all over the world and they the all uh, they all developments such kind of developments they are basically dependent that there are certain realities and the uh, promoters of post modernist theory of power they believe that the truth matters actually and what is the truth kon kiske paas kis waqt क्या इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर है यानी उसकी बेस क्या है अगर किसी के पास टेक्नोलॉजी है तो वो पावरफुल है अगर किसी के पास एजुकेशन है वो पावरफुल है अगर किसी के पास इकनॉमिक रिसोर्स हैं यानी पावर की जो बेसिस हैं वो एडवांसमेंट्स इन द फील्ड हैं और आज की दुनिया में जिसके पास जिस ग्रुप के पास जो अथॉरिटी होगी जिस ग्रुप के पास जो स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन होगी दैट विल एक्चुअली असाइन द पावर टू दैट स्पेसिफिक ग्रुप हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर भी इस वक्त जो मुल्क टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं जो मुल्क एजुकेशन में 
जो मुल्क रिसर्च में एडवांस्ड हैं दुनिया उनके पीछे दुनिया को जाना पड़ता है सो द सोशियोलॉजिकल थेरीज ऑफ पावर्स दे आर इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड दे दे रिप्रेजेंट देयर ओन परस्पेक्टिव्स 